dia 8 de setembro para nós marajoaras, principalmente do Marajó mais próximo de Belém, além de ser um dia após a independência do Brasil, também é lembrado por esse passado recente pelo naufrágio da lancha Dona Lourdes 2. Naufrágio que ceifou 24 vidas, um dos mais trágicos e irresponsáveis dos últimos anos. Em Belém e no Marajó, teve manifestação da família e atualização sobre o caso, que você pode conferir diversos vídeos que nós fizemos aqui no canal Marajó Cultural, segundo o portal Notícias Marajó, é que a segunda vara do Tribunal do Júri de Belém acatou a manifestação do Ministério Público e dos advogados das famílias para acusar formalmente o Marco de Souza Oliveira, que era o comandante da lancha, portanto responsável, que fugiu inclusive do local, né? ao ser resgatado ele fugiu, não prestou socorro, além da lancha estar funcionando em condições irregulares, saindo de um porto clandestino. Clandestino eu falo porque não tinha regulamentação de fato. Então foi feita essa manifestação entre várias que já tiveram, né? a família clama por justiça, o fato é que, embora tenha sido acusado formalmente, o réu é, aguarda em liberdade. Então, isso para a família não é suficiente, dá sensação de impunidade. E além da falta de mudanças significativa na própria navegação, nos transportes entre Marajó e Belém. O acidente ocorreu entre o município de Cachoeira do Arari, e a capital Belém. Então, muito nessa proximidade entre as cidades Cachoeira do Arari, Santa Cruz, Ponta de Pedra, Souro, Salvaterra, uma realidade parecida. E essa lancha também fazia linha há algum tempo atrás a Santa Cruz do Arari. Para você lembrar um pouco, a lancha Dona Lourdes ela fundou perto da ilha de Cutijuba, que pertence ao município de Belém, depois de ter saído do porto clandestino de Cachoeira do Arari, que é do rio Camará no Marajó, no dia 8 de setembro. A embarcação não tinha autorização para navegar e estava super lotada. Aí, no total, 24 pessoas morreram na tragédia e 62 sobreviveram. Onde o seu Zezinho, pescador, que foi notório, teve, também teve uma atuação muito importante no ato de imediato de salvar as pessoas. Então, lembrando esse fato muito triste e também muito próximo da gente que está sempre precisando desse deslocamento e sabemos né, o quanto que é precário e quanto que o Estado também não se moveu para mudança significativa, legislações e cumprimento de regulamentações ou mesmo implementar regulamentações para mudar essa realidade. Né? Pelo contrário, ontem, dia 7 de setembro, a gente teve um naufrágio de um barco de carga que deveria ir até Santa Cruz do Arari. Então, naufragou na dita Baía do Marajó novamente, né? evidenciando mais uma vez a precariedade que são os transportes, infelizmente, ainda nessa rota, hoje, né? em 2024, entre Belém e Marajó. Esse é o vídeo. Obrigado por assistir até o próximo. Tchau, tchau.